നമസ്കാരം ദേവികയിലെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളി വരുത്തിയ പ്രകമ്പനം വളരെ വലുതായിരുന്നു അതോടെ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്നെ പരിചയമായി വളരെയധികം പ്രവർത്തനോത്മുഖമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് ഐ കഫ് കോളേജിന് പുറത്ത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്നിവയിലെല്ലാം ഞാൻ അംഗമായി പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഫാദർ റൊസാരിയോ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വളരെയധികം വാത്സല്യത്തോടും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ കലാപരമായും കായികപരമായും ഉള്ള എല്ലാ കഴിവുകളെയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തിയേഴിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിക്കാം ഒന്ന് കലാകായിക രണ്ട് എഴുത്ത് ക്യാമ്പുകൾ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആദ്യം ഞാൻ എഴുത്തിനെ പറ്റി പറയും ഗെയിം സക്കറിയ സച്ചൻ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ട വിഷയം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് കഥകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ദീപനാളത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറുകഥ അയച്ചു കൊടുത്തു തന്ത്രികൾ പൊട്ടിയ തമ്പുരു എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് എന്നാൽ അതിന്റെ മദ്യപാനം മൂലം പല കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കഥകൾ വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ മൂന്ന് പേരെങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇപ്പം തന്നെ മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് ദീപികയിൽ ഞാനൊരു അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കഥയും എഴുതി അതിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രമേയം എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ കേരള ടൈംസ് ഒരു നാടോടി കഥാ മത്സരം നടത്തി വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ അതിലേക്ക് എഴുതി അതിനെനിക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് സിപ്പി വള്ളിപ്പുറമാണ് സിപ്പി ചുറ്റ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ബാലലോ ചെറുപുഷ്പം എന്നീ മാസികളുടെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് വന്നു കുടുംബ ദീപത്തിൽ ഞാനൊരു ദുഃഖിത എന്ന കഥ എഴുതി കേരള ടൈംസിലെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടോടി കഥയും എഴുതി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും എഴുത്തുകാരായ അധ്യാപകരും എല്ലാം എഴുതുന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നു വിശ്വധർമ്മം അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വധർമ്മത്തിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അധ്യാപകനെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് സൂര്യൻ ചില വരികൾ ഞാൻ വായിക്കാം കബീറിനെയും സൂർദാസിനെയും തുളസീദാസിനെയും ഹൃദയത്തിൽ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്ന അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതിരുന്ന ആ നാദത്തിൽ താരാട്ട് പാട്ടിന്റെ അലകളുണ്ട് അലകളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി കാണാറുണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖത്തെ വെറുപ്പിന്റെ ചുളുവും സംസ്കൃത കാവ്യങ്ങളുടെ മായാപ്രപഞ്ചം മനതാരിലാക്കിയ അധ്യാപകനെ കാണുന്നത് പെൺകുട്ടിക്ക് ആനന്ദമായിരുന്നു കബീറും സൂർദാസും തുളസീദാസും കണ്ടുപിടിച്ച ഭക്തിയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ കാണുവാൻ അധ്യാപകനോടൊപ്പം പെൺകുട്ടിയും പറന്നു ഉയർക്കു ഈ മായാപ്രപഞ്ചത്തിന് എന്തൊരു സൗന്ദര്യം അധ്യാപകൻ ഒരു സുന്ദര സ്വപ്നമായി പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നു അങ്ങനെ അവള് അധ്യാപകനെ കാണാനായിട്ട് അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൂര്യനാണ് എന്നിൽ മനുഷ്യവംശത്തിന് ഗുണപ്രദമായ ചൂടും വെളിച്ചവും ജീവചൈതന്യവും പക്ഷേ മനുഷ്യ നീ എന്നോടടുത്താൽ നിനക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നിലെ ചൂട് നിന്റെ അക്ഷികളെ അന്തമാ എന്റെ ഹൃദയം നിറയെ അഗ്നിയാണ് നിനക്കെന്നിൽ നിന്നൊന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യവർഗമേ നിങ്ങൾ എന്നെ അകന്നു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുക എന്നിലെ പ്രഭാപൂരങ്ങളെ കാണുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായവയെ സ്നേഹപൂർവ്വം കവർന്നെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നീണ്ട കാലടികൾ വെച്ച് അകന്നു അധ്യാപകന്റെ വാക്കുകൾ ഉതിർത്തുവിട്ട് അജ്ഞാതമായ ഒരു അനുഭൂതിയിൽ മയങ്ങി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കർണങ്ങളിൽ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രതിധനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ സൂര്യനാണ് ഞാൻ സൂര്യനാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ആദരങ്ങളും മെല്ലെ ഏറ്റുപാ ഞാൻ സൂര്യനാണ് കേരള ടൈംസ് ഞാൻ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ എഴുതിയിരുന്നു വളർന്നൊരു പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ സന്യാസി വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു സന്യാസി കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഓടിയെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ സന്യാസി മറ്റേ സന്യാസിയുടെ കൂടെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കഥയുടെ നന്ദി ആ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കും ബസ്സിൽ നിന്ന് നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ മുത്തച്ഛൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖം നിറഞ്ഞു നിന്നു തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ വൃദ്ധ നയനങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതും ആ കവിൾ തടങ്ങൾ പ്രകൃപിതമാകുന്നതും ഓർത്ത് അവളുടെ കവിൾ തടങ്ങൾ ലജ്ജ പൂണ്ടു ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കുളിർമയുള്ള വായു ഒരു മാതക ലഹരിയായി ശരീരത്തിലുടനീളം ഇഴഞ്ഞു നടന്നു പുലർകാലത്തെ നീണ്ട മഴയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർ
കൂട്ടം കൂടി വലിയ മലയാണ് ആ മല കയറി വരും കൂട്ടം കൂടിയാണ് വരുന്നത് കാളവണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാളവണ്ടിയുടെ പുറകിലാണ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തള്ളി ഇലയ ഇലയൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൃക്കണ്ണാപുരം ക്ഷേത്രം ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ ആദ്യം കയറി അവിടെ ഒരു പൂജാരിയാണ് ആ പൂജാരി കാവ്യ ഒക്കെ ഉടുത്ത് ഇന്ന് ടാഗോറിന്റെ ലുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പൂജാരി അപ്പോൾ ആ ആ പൂജാരി ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാവരെയും തലയിൽ കൈവച്ചൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് അച്ഛന് ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ തലയിലൊക്കെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ബാലലോക മാസിയേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യവും പറയണേ മോളെ എന്ന് പറയുന്ന കഥ കൊടുത്തു അനാഥാലയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കഥയാണത് സ്കൂൾ പൂട്ടി എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അത്ര ആരും വരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ പൂട്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് പോയാലും അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ചില കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്പോൾ അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ സങ്കടത്തോടെ കഴിയുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില കുട്ടികളുടെ അനാഥയായ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ആ കഥ എഴുതിയത്